Bienvenidos a Doctor J Fútbol en Fan, atención porque arde París, arde de nuevo lío con Mbappé, vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de One Fútbol con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencillo de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver el encuentro Angers Paris Saint Germain, que ganaron los de Poquetino por 0-1, pero creo que de ese partido lo único que va a ser rescatable y desde luego lo único que ha quedado en la retina de muchos aficionados del Paris Saint Germain es el cambio que en el minuto 79 se producía de Kylian Mbappé puesto que salía del terreno de juego. El asunto es que Kylian Mbappé había tenido un partido nefasto, como prácticamente todos los que lleva esta temporada. La verdad se ha dicho que el jugador no está teniendo una temporada muy resuelta que digamos y lógicamente las críticas los rumores y las especulaciones han comenzado a dispararse. El asunto es que efectivamente una vez más Mbappé cuando fue sustituido no le hizo ninguna gracia el cambio y desde luego la cara que se dice que puso a decir por las imágenes que ha pasado la televisión, desde luego eran un auténtico poema y han vuelto a hacer saltar todas las alarmas y todos los rumores en cuanto al futuro del jugador o exjugador del Mónaco, jugador del Paris Saint Germain. Yo personalmente creo que el tema de los cambios con Mbappé no es algo nuevo. Ya sabéis que cuando le sustituía a Tuchel, pues tampoco es que le hiciera mucha gracia y creo que en este sentido sigue de la misma manera. Pero es que el problema es que frente al Anger, yo estuve leyendo un poco la crónica porque no pude ver el partido y sí es cierto que decían que es que el jugador en ningún momento fue capaz de marcharse, se le vio con muchas lagunas, se le vio muy torpe de alguna manera, carente de esa fluidez que normalmente le caracteriza. Es decir, que una vez más completó un partido nefasto. Entonces no sabemos si si la cara era por el cambio o si la cara era porque realmente él sabe y es consciente pues de que no está haciendo una temporada muy allá y evidentemente hay determinadas oportunidades que pueden volar, tanto la de fichar por Real Madrid como la de quedarse con un puesto de titular en el Paris Saint Germain. Lógicamente, si no rindes a tu nivel puede llegar un punto que tengas un problema incluso para asentarte en tu propio equipo, no digamos ya salir a otro a otro club, así que bueno, veremos a ver lo que ocurre, yo personalmente creo que es que a Mbappé simplemente no le gusta que le cambien porque aunque haya podido hacer un mal partido al jugador siempre le gusta intentarlo, siempre le gusta estar por ahí y bueno, pues ahora veremos a ver qué se determina si Poquetino se lo toma bien, si Poquetino se lo toma mal o cómo va a lidiar con este tema que parece bastante recurrente en el jugador francés, así que todo lo que sea que le vaya mal a Mbappé en el Paris Saint Germain, bueno para el Real Madrid nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal Doctor J Futuro Fan